Apropos Opa er jo en slægtsroman i tre generationer, som øh, foregår dels under 2. verdenskrig, og dels i Flau Power-tiden, 60'erne og 70'erne, og dels i nutidens København og Berlin. Og øh, den er centreret omkring en fortæller, som er navnløs, og som arbejder i en urmager på Københavns hovedbanegård. En dag der dukker hendes tyske fætter op og begynder at fortælle, at farfar har været nazist under 2. verdenskrig. Og i starten vil hun ikke rigtig have noget med det at gøre, men øh, som historien skrider frem, der begynder hun at, at vil finde ud af, hvad der ligger i det. Og det viser sig så, at han har været Oberst Sturmvandfyr øh, i SS. Min farfar er den karakter i bogen, der ligger tættest på virkeligheden. De andre er, er meget fiktionaliseret. Øh, og det, der satte mig i gang med at skrive bogen, det var faktisk, at øh, min farfar døde for en del år siden. Altså lang tid inden jeg begyndte med bogen. Og, øh, og det har alle dage optaget min far ret meget at finde ud af, hvad han foretog sig under krigen. Og jeg tror pludselig, det gik op for mig, at hvis jeg øh, ligesom ikke forholdt mig til det, eller ja, til hans øh, virke under 2. verdenskrig, så ville det gå sådan lidt i glemmebogen. Øh, så det var egentlig mit udgangspunkt for at øh, begynde at skrive bogen. Det, der har været min ambition øh, under skriveprocessen, det har været ligesom at afbalancere den der tyngde, der ligger i det tematiske omkring 2. verdenskrig, og, og hvad det har affødt i, øh, ja, nu øh, tager jeg jo afsæt i min egen familiehistorie, men ligesom at balancere det med en lethed og en humor, og det afspejler sig også i formen, altså måden at skrive på, fordi der er det her øh, nutidsplan, øh, hvor fortælleren øh, finder ud af, hvad opera har lavet under 2. verdenskrig. Men der er mange flashbacks, som sådan hele tiden øh, bryder, ja, bryder nutidsplanet, og som for mig at se, øh, eller det var min ambition, at, at skabe en form for dynamik, og kunne tillade mig netop nogle lidt øh, humoristiske sammenstillinger. Da jeg gik i gang med at skrive bogen, så, så var det jo egentlig min intention at, at skrive den her slægtsroman med sådan et, øh, lidt, øh, en lidt moderne indgangsvinkel og, og noget humor og sådan nogle ting. Og jeg var faktisk slet ikke klar over, hvor hæftigt det stof var, og, og hvor mange følelser, det satte i gang for mig selv. Øh, hvor meget det rådede op i personligt, fordi min farfar netop har samme baggrund. Og, øh, og det, der gik op for mig, det var, at jeg synes, det er et tema, der stadigvæk er ekstremt aktuelt, og som er vigtigt at blive ved med at tale om. Selvom jeg er tredje generation i forhold til det, så er det virkelig vigtigt, at det ikke går i glemmebogen.